Nili mimi mwenyewe mm. nilika nikatafakari mm. kwanza ile niuma kwa sababu muda ambao nilipost ile clip natoka na matusi ilikuwa ni muda wa usiku sana pia mwanadamu kugafrika ni sehemu ya maisha yetu mm. jambo linapokuja inategemea limekuja natumia midi wa tv kwa madam Rita na na, na, na wa Tanzania wote serikali Balaza la sana pamoja na Wizala e, Harrison Makembe waziri Juliana Shonza naibu waziri na maafisa wote wa Balaza la sana Wizala kwamba I'm so sorry pamoja na familia ya Madam Rita na watoto mimi na watoto pamoja na watoto wangu pia wile Maria Kale I'm so sorry for that so naomba msamaha sana kwenye ile na naahidi sitawahi huu mdomo wangu tena kutukana na huyu ambaye umetoka kumtazama anaitwa Dudu Baya au kwa jina lake jipya anaitwa Konki Tattoo Master of course alizungumza mwenyewe hatarani kabisa kwamba sasa hivi hahitaji mti yoyote amuite Dudu Baya kwa sababu ni jina ambalo limempitisha lime kwenye mambo mambo maovu kunywa pombe kutoka na watu na vitu vingine kama hivyo na akasema kwamba sasa hivi basi mashabiki zake pamoja na watu wengine wanaomfahamu amuite amini wa muite Konki Tattoo Master lakini kitu ambacho kilitokea ni kwamba alisema kwamba ameachana kabisa na maisha ya nyuma kunywa pombe kufanya kitu gani gani na gani lakini aliacha tu kama damu chache na baadaye akarejea tena kutumia vile vile hivyo na alisema kabisa kwamba maisha hayo amekuwa kiishi nayo kwa muda mrefu sana hawezi kuacha mara moja ni kweli amekuwa akirudia pombe mara kadhaa lakini sio kwa kasi ile ambayo alikuwa nayo mwanzo mwana bana sasa dudubaya Leo hii kupitia online TV moja amezungumza mengi sana kuna kama nakumbuka vizuri mara ya mwisho Dubai alifungiwa na baraza la sanaa la taifa Basata kwamba hawamtambui tena kama mwanamuziki wa Tanzania hiyo yote ilitokea kwa sababu ya mwenendo wake wa kusema watu vibaya anatoka na watu of course na kama nakumbuka vizuri mara ya mwisho mwaka jana ali alikuwa anatoa maneno machafu sana kwa marehemu Ruge Mutahaba mara baada ya kufariki Basata ikamfungia ikamfungia kufanya muziki kwa muda usiojulikana lakini baadaye inaonekana alienda kuomba radhi mambo ya kaisha na baadaye tena mapema miezi kadhaa iliyopita akarudia tena makosa hayo kwa sababu aliendelea kuvibaya watu na mara ya mwisho alikuwa anamsema Madam Rita ambaye yeye pamoja na kampuni yake ya Orendmark wanaoandaa shindano la BSS Bongo Star Search Tanzania eh Ilionekana wamefanya vitu ambavyo havi haviko sawa sawa vile leta sinto fahamu kwa mshindo wa BSS anaitwa anaitwa Mr. Fukuta Sambari Fukuta Misha Kifukuta right eh hakuwa amepewa pesa zake zile milioni hamsini ambazo waliahidi toka mwanzo kabisa wa mashindano ya msimu wa kumi wa BSS ambao ulihitimishwa mapema sana mwishoni mwa mwaka jana mwezi wa mbili ndio ilikuwa ni mwisho sasa kufuatia sinto fahamu hiyo Dubai bwana akaingia mitandaoni kuzungumza vibaya akisema kwamba BSS ndio wamekuwa ni wao ha, ni, ni mambo yao hayo washinde wengi hawapati wanawatapeli na vitu vingine kama hizo anapewa pesa kidogo kwa mfano Meshaki alikuwa amepewa milioni moja na yeye akakiri kabisa kwamba ni kweli hajapewa mpunga wake akaandika barua mpaka serikalini wizara ya michezo Mambo yalikuwa ni mengi kwa design hiyo. Sasa kufuatia maneno machafu sana hayo ya Dubai kwa waandaji wa BSS pamoja na watu wa karibu wa BSS wake alikuwa anamhusisha zaidi Madam Rita akawa anamtukana sana sana. Serikali ikaamua kumfuta kabisa kwamba sio mwanamuziki. Of course hapa katikati tutiona yuko kimya sana ni kama ripoti ya hivi sijajua ilikuwa na mishemishe gani lakini mara ya mwisho taarifa ilikuwa ni hiyo kwamba amefungiwa. Mwana bwana sasa video hiyo ambayo umeitazama leo nimekukatia tu kipande uone jinsi gani ambavyo Dubai amejitokeza tena hadharani kuomba radhi watu wote aliowakosea wakiwemo waandaji wa BSS anasema kwamba nakiri kwamba yeye ni mkosaji Madam Rita ana watoto ana familia alimdhalilisha na kumkosea kwa kumsema vibaya kwa hivyo anaomba radhi kaomba radhi kwa serikali pia kaomba radhi kwa basata wenyewe na viongozi wote wote ambao wanahusika eh, na ishu ya sanaa ya Tanzania lakini pia hata mashabiki zake ameomba radhi kaomba radhi kwa Madam Lita mwenyewe pamoja na watu wake wa karibu kwa hayo maneno ambayo ilishowahi kusema 
na ameipigia magoti serikali kwamba naomba imfungulie adhabu yake arudi tena katika mishemishe zake za muziki. Ya bwana ona maoni gani? Kuna kaomba serikali pia imfungulie bas eh, Amiri Dodobaya au aendelee kusota tu na adhabu yake hiyo wasimtambue au asitambulike tena kama mwanamuziki wa Tanzania kama ambavyo ilelezo awali. 